హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు హరీష్ కుమార్ స్మైల్ ఛానల్ ఈరోజు పోస్ట్ అంటే సిరీస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం లెట్ అస్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ పోస్ట్ అంటే సిరీస్లో మనం చాప్టర్ వన్ వాట్ ఈస్ పోస్ట్ అంటేనింగ్ చాప్టర్ వన్ పాయింట్ వన్ హౌ టు స్టడీ పోస్ట్ అంటే డ్రాయింగ్స్ చాప్టర్ టూ రిబర్ బిఫోర్ పోస్ట్ అంటే చాప్టర్ టూ పాయింట్ వన్ హౌ టు స్టడీ పిటి డక్టింగ్ డ్రాయింగ్స్ చాప్టర్ త్రీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పోస్ట్ అంటేనింగ్ దట్ ఈస్ డక్టింగ్ అండ్ చాప్టర్ ఫోర్ ఫైనల్ రీబర్ అండ్ కాంక్రీటింగ్ అండ్ చాప్టర్ ఫైవ్ పోస్ట్ అంటేనింగ్ అండ్ గ్రోటింగ్ ప్రాసెస్ ఇందులో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ చాప్టర్ ఫోర్ ఫైనల్ రీబర్ ఎక్స్ట్రాబాస్ అండ్ కాంక్రీటింగ్ అండ్ ఇప్పటి వరకు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరైతే నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు అండ్ ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్ మనం బిఫోర్ సెషన్లో మనం పీటీ డక్టింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఆఫ్టర్ పీటీ డక్టింగ్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రా స్వాబ్ పీటీ గురించి నేర్చుకుందాం అది ఇందులో ఈ ఛానల్ ఈ సెషన్లో నేర్చుకుందాం మనం చాప్టర్ వన్ పాయింట్ వన్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మీకు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ కనిపిస్తుంది కదా పీటీ డక్ట్ కిందన ఇక్కడ ఎందుకు అనిస్తుంది అంటే అది డీషటరింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ రెడ్ మార్కింగ్స్ వల్ల మనకి పీటీ డక్ట్స్ ఏ లైన్లో ఉన్నాయో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ భీమ్ బార్స్ అనేవి ట్రై ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది బాటమ్ బార్ ఇది టాప్ బార్ టాప్ బార్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ పీటీ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద టాప్ బార్స్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం ఈ భీమ్ ఆల్రెడీ టైయింగ్ అనేది అయిపోయింది సో ఈ ట్రాన్సర్స్ బార్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా వేసేసి దానికి మళ్ళీ కూడా లాంగ్ ఇచ్చి ఉండాలిగా టూ బా టూ టు త్రీ బార్స్ మనం ఎక్స్ట్రా టై చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ ఫస్ట్ భీమ్ ఫస్ట్ భీమ్ అయితే అయిపోయింది సెకండ్ భీమ్ ఇంకా భీమ్ సార్ చూడండి మీరు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ టై చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ మొత్తం అంతా అయిపోయింది జస్ట్ మనం ఫిక్సింగ్ కూడా అయిపోయింది లాంగ్ ఇచ్చి ఉన్నోళ్ళు బాస్ కూడా వేసేసుకున్నారు దీనికి టై చేయడం ఒకటే మిగిలింది సో టై చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇది కూడా ఇనిషియల్గా మనం పీటీ వాళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడే మొత్తం కవరింగ్ బ్లాక్స్ అనేవి కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అది కూడా మీరు చూసుకోవాలి ప్రతి టూ టు త్రీ ఫీట్కి ఒక కవరింగ్ బ్లాక్ స్లాబ్లో భీమ్స్లో అయితే ప్రతి టూ ఫీట్కి కూడా ఒక కవరింగ్ బ్లాక్ పెట్టుకుంటూ ఉండాలి డిపెండ్స్ అపాన్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ భీమ్లో టాప్ ఎక్స్ట్రా బార్స్ అనేవి కడిసారు ఫ్రెండ్స్ టాప్ ఎక్స్ట్రా బార్స్ అంటే మేము చూడొచ్చు అన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఎం బార్స్ కమ్మేస్తున్నాయి కదా మీకు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎం బార్స్ మనకి ఇస్తూ ఉంటారు ఈ భీమ్కి టెన్ బార్స్ ఈ భీమ్ ట్వంటీ బార్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ బార్స్ అలా ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట డిపెండింగ్ వాళ్ళ యొక్క డిజైన్ బట్టి ఎన్నో వచ్చినాయో మొత్తం అన్ని కూడా అయిపోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆయన యాజ్ బై ద డ్రాయింగ్ మనకి టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సెంటర్ టు సెంటర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం సెంటర్ టు సెంటర్ అలాగా వాళ్ళ యొక్క డిజైన్ బట్టి ఇస్తారు ఈ డిజైన్ ప్రకారం మాత్రం మనం అన్ని కూడా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటూ పెట్టుకుంటున్నాము మేము ఇక్కడ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు ప్రతి బార్ని కూడా ఆయన ఇక్కడ ఫోర్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అలాంటి చెక్ చేసుకుంటూ పెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు సో ఇనిషియల్గా ప్రతిదీ పెట్టుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆల్రెడీ రెడీ చేశారు ఒక సైడ్ నుంచి కట్టుకుంటూ వస్తున్నారు అంటే టైయింగ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఈ భీమ్ పైన వన్స్ ఈ ఇది భీమ్ పైన ఉంటుంది దీని తర్వాత మనకి కొలం వైపు ఉంటుంది ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ పీటీ న్యూ సైడ్ విజిట్ కాంక్రీట్కి రెడీగా ఉన్నది ఒకటి చూ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది వేరే సైట్ ఇందాక మనం సైట్ దానికి దీనికి కొంచెం వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మీకు కొంచెం క్లారిటీ రావడం కోసం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం కోసం మీరు వీడియో చేస్తున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ ద కాలం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కాలం ఈ కాలం దగ్గర నుంచి మనకి అటువైపుకి పీటీ టన్నౌన్స్ అనేవి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం చూస్తే మీకు అన్ని కూడా బ్లాక్ కలర్ పైప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా టాప్ హెచ్డిపి పైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మోనస్ టన్స్ ఇందాక మనం చేసిన సైట్లో మొత్తం అన్ని కూడా డ్యూయల్ స్టాండ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సింగిల్ మోనో స్టాండ్స్ ఇచ్చారు అంటే సింగిల్ స్టాండ్ సింగిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ భీమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ టూ స్టాండ్ టూ డక్స్ ఇచ్చారు అది మొత్తం ఎలాంగ్ ది లెంత్ రన్ అవుతూ ఉంది ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ మన కాలం దగ్గర చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ పైకి వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ గ్రాడ్యువల్గా స్లోప్ తీసుకుని మళ్ళీ ఆ కాలం దగ్గర మళ్ళీ టాప్కి వస్తుంది ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద ప్రొఫైల్ ఈ ప్రొఫైల్ చూపించడం కోసం మీకు ఇదంతా చూపిస్తున్నాము ఒకసారి చూడండి ఫ
సో ఆల్టర్నేట్ ఇట్ సైడ్ లైవ్ హ్యాండ్స్ ఉంటే అట్ సైడ్ డెడ్ హ్యాండ్స్ వస్తుంది అట్ సైడ్ లైవ్ హ్యాండ్స్ ఉంటే ఇట్ సైడ్ డెడ్ హ్యాండ్స్ వస్తుంది ఇలాగే ప్రతిదీ కూడా ఉంటుంది ఇది మీరు ఇప్పుడు చాప్టర్ టూ పాయింట్ వన్లో నేను ఆల్రెడీ మీకు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా ఫ్రెండ్స్ ఆ డ్రా వీడియో మీరు ఒకసారి క్షుణ్ణంగా కనుక చూస్తే మీకు చాలా క్లారిటీ అర్థం అవుతుంటుంది మీరు ఒకసారి ఆ డ్రాయింగ్ చూసి ఇది ఒకసారి వీడియో చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక లైవ్ హ్యాండ్ ఒక పక్కన డెడ్ హ్యాండ్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి అన్ని డెడ్ హ్యాండ్స్ చూడండి ఆల్రెడీ కాలమ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి కాలం దగ్గర మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్సింగ్ అనేది పెట్టరు ఇక్కడ అన్ని డెడ్ హ్యాండ్స్ పెడతారు కాలం దాటిన తర్వాత మనం లైవ్ హ్యాండ్ అనేది తీసుకున్నాం దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొక డెడ్ హ్యాండ్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ బల్బ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఫిక్సింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ గ్రౌటింగ్ పైప్స్ కూడా ఫిక్స్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇది అలాంగ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది బీమ్ చూడండి మీరు అన్ని కూడా ప్రొఫైల్స్ ఆల్రెడీ సెట్ చేసి పెట్టారు స్ట్రైట్ గా మనకి టెన్ ఆన్ చూసినా సరే మీకు అర్థమైతే ఉంటుంది టెన్ ఆన్ చూడండి మొత్తం అన్ని కూడా డక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది తర్వాత టెన్ ఆన్స్ డిస్పాస్ చేస్తారు ఎందుకంటే కాంక్రీట్ లో ఇంటర్లాక్ పర్ఫెక్ట్ కావడం కోసం కొంచెం దూరం దూరంగా పెడుతూ ఉంటారు సో దాట్ అది కాంక్రీట్ లో పర్ఫెక్ట్ గా లాక్ అవుతుంటది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్లాబ్ లో ఒక డక్ ఓపెన్ కట్అవుట్ అనేది తీసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇక్కడ మన స్టేర్ కేస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ బీమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది స్టేర్ కేస్ మీకు ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తున్న చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది స్టేర్ కేస్ సో స్టేర్ కేస్ కి మనం డక్ట్ పై నుంచి కింద వరకు డక్ట్ కూడా ఓడిచ్చారు సో ఈ స్లాబ్ ని మనం సెంటర్ లో కట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం మీకు ఈ సెంటర్ ని సెంటర్ లో కట్ చేశారు అంటే ఆ స్పాన్ వేరు ఈ స్పాన్ వేరు మిగిలిన ఈ మధ్యలో స్పాన్ అంతా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు సింగిల్ స్పాన్ అనమాట సో ఈ స్పాన్ కట్ చేశారు కాబట్టి మీకు డక్టింగ్ ఇక్కడ చూడండి మోన స్టాండ్స్ అన్ని కూడా మీకు డక్టింగ్ ఇక్కడ చూడండి మోన స్టాండ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మీకు ఫిక్స్ రెండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అలా మనకి ఇక్కడ అన్ని కూడా అన్ని కూడా డెడ్ హ్యాండ్స్ మటి ఇవన్నీ కూడా లైవ్ హ్యాండ్స్ దీని ఆపోజిట్ సైడ్ లైవ్ హ్యాండ్స్ ఇస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ స్లాబ్ కట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడతో డెడ్ హ్యాండ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తే ఇక్కడ లైవ్ హ్యాండ్ డెడ్ హ్యాండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ భీమ్ లో చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక లైవ్ హ్యాండ్ ఒక డెడ్ హ్యాండ్ పక్క పక్కన ఉన్నాయి ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి ఒకటి లైవ్ అండ్ ఒకటి డెడ్ అండ్ అండ్ గ్రౌటింగ్ పైప్స్ కి చూసుకున్నాగా హెచ్డిపి పైప్స్ ఈ గ్రౌటింగ్ పైప్స్ అనమాట పైకి మనం పెట్టేసి సీల్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనకి అన్ని కూడా లైవ్ హ్యాండ్స్ వస్తాయి అంటే పైన ఏదైతే స్లాబ్ నుంచి వచ్చిన మోన స్టాండ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా లైవ్ హ్యాండ్స్ అంటే స్ట్రెస్సింగ్ అంతా కూడా వన్ సైడే జరుగుతుంది ఇటువైపు మొత్తం అన్ని లైవ్ హ్యాండ్స్ ఎక్కడైతే మనం సెంటర్ లో కట్ చేసాం అక్కడ డెడ్ హ్యాండ్స్ వస్తాయి ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన భీమ్ కూడా మొత్తం అంతా ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇందులో ఓన్లీ టూ డక్స్ వచ్చినాయి ఈ కార్నర్ భీమ్ కి అండ్ మీరు ఇంకా దీంట్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు సెంటర్ లో కూడా అక్కడక్కడ రెడ్ మార్కింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రతి డక్ట్ కింద కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి డీషటరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఉపయోగపడుతుంటాయి నెక్స్ట్ మీకు ఒక చిన్న ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ మనం ఈ బస్టింగ్ సెక్షన్ అంటే మనకి ఈ యాంకరేజ్ గైడ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మీకు ఫిక్స్ చేయడం కోసం మీకు ఇంటర్లాకింగ్ అనేది చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మోన స్టాండ్ అంటే సింగిల్ స్టాండ్ కాబట్టి దీనికి పై నుంచి ఇచ్చాం చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ ఎంఎం బార్స్ ఒకటి రెండు మూడు ఇంకా మూడు అది ఈ మూడు కలిపి దానికి ఇంటర్లా ఇంటర్లాకింగ్ అనమాట అది పొద్దున్న టెన్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఎట్టి పరిస్థితి లో కూడా అది లూజ్ అవ్వకూడదు సో దానికి ఎంత టైట్ ఎంత పగడ్ బందీగా కుదిరితే అంత పగడ్ బందీగా దానికి ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి పోస్ట్ కమిషనింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయక ముందే మనకి ఒక షీట్ ఇస్తారు దాంట్లో ఎక్స్ట్రా ఈ సి హుక్స్ యూ హుక్స్ ఇవన్నీ ఎంత ఎంత కట్ చేయాలి అంతెంత చేయాలో మొత్తం మీకు ఉంటుంది మీకు డ్రాయింగ్ లో నేను ఆల్రెడీ టూ పాయింట్ వన్ డ్రాయింగ్ లో మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది భీమ్ భీమ్ లో వచ్చే ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్న్స్ ఇక్కడ ఇది కొంచెం టైట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇది చూడండి మీకు ఆల్రెడీ సి హుక్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసాం టాప్ నుంచి కూడా హుక్స్ చేసాం మనకి గ్రౌటింగ్ పైప్ కూడా పైకి ఇచ్చాము ఇది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది
వచ్చేస్తున్నాడు వన్స్ మన స్లాబ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఆర్డర్ లెవెల్ తో మొత్తం ఒకసారి రీచెకింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే మన ప్రాప్స్ అనేవి కొంచెం అండులేషన్స్ ఉంటాయి కిందకి పైకి వెళ్తుంటాయి ఇక్కడ మీరు గ్రీన్ నెట్ చూసారు ఫ్రెండ్స్ చుట్టూ కట్టాము ఎందుకంటే మనం కాంక్రీట్ అయినప్పుడు కాంక్రీట్ అనేది స్పిల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది ఒకసారి లీకేజెస్ అవుతూ కారుతూ ఉంటాయి మనం సో ప్రొడక్షన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్లాబ్ మొత్తం అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం స్లాబ్ మొత్తం అంతా కూడా మొత్తం మనకి ఈ చోటు నుంచి ఆ చోటుకి అన్ని ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూస్తే స్లాబ్ కాంక్రీటింగ్ విత్ ఎం థర్టీ ఫైవ్ గ్రేడ్ కాంక్రీట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఇది నైట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే నైట్స్ మనకి ప్రిఫరబుల్ ఆ సౌండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ రోడ్ బ్లాక్ ఇవన్నీ చేయాలి కదా దాని గురించి అది ఆ చివరి నుంచి మనం కాంక్రీట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటూ వచ్చారు లైటింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎంత ఎక్కువ లైటింగ్ ఉంటే అంత ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు గేజ్ అనేది కంపల్సరీ మన స్లాబ్ థిక్నెస్ వచ్చే సిక్స్ ఇంచెస్ దట్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం మీరు ప్రతి జాగా దగ్గర కూడా అంటే మీరు ఎక్కడెక్కడైతే వెళ్తున్నారో మొత్తం ప్రతి దగ్గర కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వన్స్ మన స్లాబ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది మార్నింగ్ తీసిన ఫో పిక్ మొత్తం అంతా కూడా స్లాబ్ లెవెలింగ్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా అయిపోయింది అండ్ స్లాబ్ ఆఫ్టర్ డీ షటరింగ్ మన ఫిఫ్టీ ఫిట్ స్పాన్ కదా ఒకసారి డీ షటరింగ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది చూసాం దిస్ ఈస్ ద డీ షటరింగ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే మొత్తం స్లాబ్ డీ షటరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది మీకు ఎక్కడ కూడా అన్లేషన్స్ ఎక్కడ కనబడం ఫ్రెండ్స్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా స్పాన్ మీకు సెంటర్ కెమెరా కూడా మొత్తం ఇచ్చాము అండ్ దిస్ ఈస్ మై కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనమి హరీష్ కుమార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చిన నేను నా వీడియో కంటెంట్ నచ్చిన మీరు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోయి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ